Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tunaendelea na mdahalo wetu hebu sasa tuwasikize wananchi kutoka kaunti ya Nakuru Maria Nyambura amekita kambi huko Namshukran mashirima ni kwa kweli kuwa madai yetu ya leo inaangazia kuhusiana na masuala ya uh, yale matayarisho ya mtihani wa mwaka huu lakini nitakuwa nikizungumza na yule kamishna wa kaunti ya Nakuru aweze kutupa taswira kamili kuhusiana na jinsi ambavyo wamejipanga kukabiliana na masuala tofauti udanganyifu jinsi gani wamejitayarisha kwa mtihani huu wa kitaifa wa mwaka huu moja kwa moja niweze kuzungumza naye Loyford Kibara ambaye ni kamishna wa county pengine ukiweza kutupa ile taswira ya ni jinsi gani ama ni matayarisho gani ambayo mmeweza kuweka kuhakikisha kuwa mtihani wa mwaka huu utakule ambao uh, wakenya watasema kuwa ni kweli uh, mambo iko shware asante sana an Uh, majina naitwa Loyford Kebara County Commissioner wa Nakuru. Eh ya mutiani mwaka huu tumeyakamilisha na tumejipanga sawa sawa. Katika eh, kwa saa hizi kuna mitiani inaendelea eh, eh, kule mashule zetu za eh, secondary na Friday hii 27 tuko na rehearsals ya watoto wale wako grade 6 eh, wale wanafanya uh, eh, wale wafanya mutiani wa kila, eh, darasa la nane na wale wanafanya form 4 wale wanafanya mitiani ya Kenya Primary School Education Assessment niko na center hapa na kuru 1134 na wale ambao wanafanya ule mutiani wako 58862 hawa wote wanaanza mutiani tarehe 30 tarehe na moja, tarehe moja mpaka tarehe mbili. hawa ni wale watoto wanafanya class grade 6 ndio wavuke grade 7 ile tunaita junior secondary At the same time mitiani ya wale wa class 8 pia inaanza the same time because the azos nimesema zinafanyika friday nao centers because the valley sababu ya student numbers centers zile nazo za watoto wale wa class 8 nazo ni 10000 eh, no, no eh, 1000 and 29 alafu wanafunzi wale watafanya hiyo mitiani ni 63000 eh, and 12 katika ile mitiani ya primary ambaye wa eh, primary zetu na center zetu ni nyingi kwa sababu ziko kila mahali. Alafu mutiani wa form 4 nao center zile niko nazo ni 417 na wanafunzi wale watafanya mitiani watakuwa 43380. Nao kulingana na idadi hiyo tumepanga mikakati ya security ya kulinda ile mutiani Eh, kila center uh, ambaye mahali center center zile tuko nazo katika center ya exam tuko na minimum ya askari wawili kuchunga ile mitiani na mkumbuke ya kwamba containers eh, zetu ambazo tuko niko na containers 1 ne niko na containers 14 in the entire 11 sub counties nazo pia zinachungwa madhumuni yake ni kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu anatoa mutiani ambayo hairuhusiwi na hakuna mtu analeta mutiani pale ambayo haitakikani ai, ai, wakati apart from wakati ule mutiani unatakikana utoke. Udanganyifu this time tumejipanga vizuri. Tunataka hii mutiani iwe ni mutiani ambao hauna udanganyifu wowote na kwa hivyo macho yetu iko kila mahali. Kusiwe kuna watu wanatumia watoto mitiani kupitia kwa mitandao hiyo ni kumaanisha hakuna watoto tunaruhusu wawe na masimu kwa mitiani ama evangelists wale wanasimamia mitiani wawe na masimu katika eneo lao la mitiani kwa hivyo tukahakikisha kwamba mutiani umefanyika vizuri na kuru mutiani umeendelea vizuri ukiwa una udanganyifu wowote alafu uh, wakati tulikuwa tunapanga mikakati ya mitiani hii tulikuwa the meteorological department walikuwa wamesema tutakuwa na mvua kiasi ile tunaita elonino na tukawa tumepanga katika county level where 
nina share mkutano wa disaster management kwa shared na, na ngavana wetu wa Nakuru tukawa tumeweka mikakati kutoka kwa county sub counties mpaka kwa ward tukapanga committee contingency committees ili tuweze kushughulikia matatizo yote ambayo yangetokana na madhala ya mvua nyingi e, kuna sehemu zile tulikuwa tumeona kunaweza kuwa na changamoto katika sub county yetu ya Longai sub county yetu ya Subukia kule pande ya chini that is pande hizo za ka, Kabazi Mbogoini huko then e, upande wa Gilgil hii area elementaita kule kule soi north and south sababu barabara nazo huko ni lafrud ni zina changamoto kukinyesha na sehemu zingine za naivasha pale na hata hapa town kungekuwa na changamoto mvua ingekuwa nyingi lakini si as much as kule huko mashinani huko nimetaja so tulikuwa tumeweka mikakati hiyo na hata sasa sababu mvua ile tunaweza tarajia sasa ni enhanced rain zile sehemu za kule soi north and south ambazo zinaweza kuwa na changamoto ya ku, kupitia kwa barabara zile ziko tumepepanga magari ya four wheel drive na zingine ambazo ni za ziada tumeweka katika sub county zile hizo ziko hapo na hata elementaita hapo kuna shule zingine ziko ndani hapo na, na naivasha ambazo kuingia ndani na kutoka kunaweza kuwa na changamoto kwa hivyo katika upande wa transport upande wa fuel upande wa security tumezipanga vizuri na tunatarajia kwamba e, mutiani huu tutaufanya na utafanyika kwa mazingala ambayo ni masafi mazingala ambayo yako na usalama na mazingala ambayo yanapea watoto nafasi ya kujitayarisha kufanya mutiani e, vizuri langu ni ku, kuatakia wanafunzi hawa wote kuatakia e, success e, katika mitiani hile waifanye vizuri na waweze kupita vizuri ndio waweze kuendelea na maisha yao baada ya mutiani alafu wazazi wetu nao a, kule watoto hawa wanapotoka wakifanya mitiani nao wa kuwe na jukumu ya kuwapea mutisha kuwasaidia kule wanataka kusaidiwa ndio waweze kufanya hiyo mitiani vizuri ukiwa na uhusiano wa sisi wafanyikazi wa serikali walimu wetu wote wale wanafunza hao watoto na wazazi wetu kwa jumla wale ambao wako na hao watoto wanafanya mitihani asante sana thank you very much Uh, mashirima kama ulivyosikia ndio uh, taswira kamili kuhusiana na swala hili la udanganyifu wa matayarisho ya mtihani huu uh, wa mwaka huu wa Kipsea KCPE na vile vile uh, mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne Kwa hivyo akisema kuwa mikakati yote imewekwa hakuna visa ambavyo vimeweza kuripotiwa kufikia sasa uh, tukitarajia makusubiri mtihani uh, kuanza rasmi uh, tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka huu na shukran Merian kutoka county ya Nakuru tukirejea hapa studioni kuna mengi ambayo yamesalia tumekuwa tukiyajadili wakati hatukuwa hewani mmoja wapo ni kuhusiana na mapendekezo ya jopo kazi la rais kuhusu mageuzi ya elimu kama mapendekezo kuhusiana na kuzuia viswa vya udanganyifu kama mapendekezo hayo yanatosha na ningependa uh, mwalimu Tomkin baraza uweze kunijibu hili pamoja na pia kwamba kuna zile jamii zinazoishi uh, maeneo uh, kama kaskazini mashariki ambapo hali ya usalama uh, ina matatizo kuna pia uh, ile hali ngumu tu ya, ya mazingira katika maeneo hayo uh, na haswa wale walimu ambao wamesimamishwa kazi kwa muda je hawa wanafunzi hawa watahiniwa watafanyeje mtihani e, mwanzo hayo mapendekezo yatawezekana tu iwapo kila mkenya atakuwa mwadilifu na iwapo tukianzia na wale ambao walitunga mitiani wale ambao waliweza kuichapisha wale ambao waliweza ku e, kuiweka katika hizo karatasi na kusambaza manake tukiona sana unaona wengine wanasema kwamba mitiani inaibwa shuleni na kuna wakati fulani ambapo tunapata wanafunzi ama shule zinapata miongozo marking schemes kabla ya mtihani wenyewe uanze jambo ambalo baraza mtihani haliwezi kubali ama wizara ya elimu haiwezi kubali uh, kwamba kuna uozo kama huo ule wadilifu umekosekana kabisa na vile mwenyekiti wa chama cha walimu wa kwa kuna baadhi ya mitiani 
mitiani inatolewa usiku saa sita usiku saa saba usiku wao wakienda kuchukua mitiani saa kumi na mbili asubuhi tayari wanafunzi wamepitia mitiani ndio tumesema kwamba huu mtiani wa pili ufanywe saa nane kuna baadhi ya mitiani hiyo wakienda kuchukua asubuhi ule wa, kwa, wa pili utatoka ya asubuhi kwa hivyo wanafunzi wanapoenda kubumusika kubumusika tuseme kuanzia saa nne hadi saa nane hapo ndio wanapata sasa fursa ya kuweza kupitia hayo maswali ambayo wataenda kufanya hapo eh, saa nane kwa hivyo wakikisha kwamba kama ni walimu walimu wakisha ka, mwalimu kama hausiki katika hilo somo ama atakani kwamba ikifika Ijumaa tarehe saba mwalimu akifuka akifunga shule aende nyumbani asibaki shuleni hapo hivyo aanze ku manake wakati unaona baadhi ya shule tumesikia kama maeneo fulani wakati mtihani unaendelea walimu wako mahali fulani wana wanajibu haraka kisha wanachapisha alafu wanatumia mbinu fulani vile hayo majibu yatafika katika madarasa hayo na waziri wa machogu hawezi kuwa kila mahali yule mwenyekiti wa baraza la mitiani hawezi kuwa kila mahali inaweza kuwa yule afisa ambaye anasimamia mitiani manake bwana kai ndimuli akienda kuchukua mitiani akileta shuleni anaachia wale maafisa wa wa polisi ndio wanakaa na hiyo mitiani na hiyo afisa analipa labda shilingi mia mbili mia na mia ine kwa kwa siku na kuna jamaa fulani amemsukumia 1500 ama milioni moja na unajua wa Kenya vile wako hivi anasema we kata tu alafu unitumie nitakutumia hizi pesa hapo hivyo unaona ule wadilifu unakosa sana na pili iwapo yeyote au mwanafunzi au mwalimu au afisa ambaye atahusika katika wizi wa mitiani mitiani yao achukuliwe hatua kali kama ni mwalimu achukuliwe hatua kali kama ni mwanafunzi unajua tumekuwa na visa pala ambapo kila mwanafunzi ambaye anafanya mtihani anapata kwa hiyo mwanafunzi anaipa tu akichukua kwamba nitapata matokeo yangu unaona kama hivyo eh, katika baadhi unasikia kwamba ripoti inasema kwamba baadhi ya vituo vya kusaisha unaweza pata wamepata hizo karatasi ambazo hizo wanaita mwa Kenya wanafunzi walikuwa wanatumia lakini wewe kama mwalimu unasaisha mtihani ukisema kwamba unataka kuripoti unajua ni hatua kadhaa ambazo utatumia mm -hmm. watakwambia uandike ripoti kwa nini una eh, unashuku kwamba hivyo na itas kusaisha mtihani utasimama no. hasa wengine wanasema kwamba badala ya kupoteza muda rusha tu mbali na ikuwe hivyo ama uki, ukisema kwamba wewe ni mjuaji hatua itachukuliwa wako na hata nekita watasema kwamba wana wamekuritaya wanasema kuna stafu au utasaisha tena wewe ndio unataka kutuharibia sisi sifa tuseme ukweli na tuambie hawa wanafunzi ukweli kwamba unapotumia njia ambazo si sahihi kuna matokeo fulani ambayo utapata na huenda hata hii mambo unasema ati elinino wameahirisha ati kwamba itakuwa baadaye huenda hata waliotabiri wali ni watu ambao walijihusisha katika wizi wa mitihani ndipo sasa hawezi kutabiri kwa kwa kutumia vigezo wanabahatisha bahatisha tu hivi wanabahatisha bahatisha tu ngombe kuna baadhi baadhi ya nje ambapo mwanafunzi akipewa mtihani hata haitaji kusimamiwa na mwalimu yote mm -hmm. Mhm. Mm kwa hivyo jukumu liko na kila mtu. Na kila mtu. Kila mtu kila lazima mtu. awe na hey, wadilifu. Kuna baadhi ya wazazi kwa sasa hivi anapigia mwalimu fulani, anapigia, nataka usaidie mwanafunzi wangu nitakulipa pesa mm. fulani. Wanaambia mwalimu mkuu ama bodi za usimamizi wa shule zinataka matokeo. Mm -hmm. Hii shule yote imekuwa nambari moja kila wakati na tunataka ikuwe na nambari moja. Kwa hivyo ule msukumo ambao mwalimu mkuu anapata ama walimu ama mwalimu naye pia mkuu anaambia kwamba hili somo Muspopata mimi ya mm -hmm. e, kumi mwaka huu mimi nitakutoa kwa hii shule mm -hmm. na wengi wa wa walimu wa, 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 wao wengine wameandikwa na bodi za usimamizi wa shule yani BOM na. kwa hivyo kama haitafanya vizuri kwa hivyo kuna ana, mengi kuna mengi sana anasema kwamba nisipofanya vizuri mm -hmm. e, nisipopata alama fulani katika Kiswahili mi kazi yangu itaisha mm -hmm. lakini nikifanya hivi e, tutaweza kuzawidiwa na kuna baadhi ya shule e, wakifanya vizuri si umeona wakienda hata ngambo mm -hmm. hizo pesa wazatoka wapi wanaenda ngambo wanaenda kujivinjari wanaenda kwa ndege kama ni <laughs> ni pwani huko hivyo hivyo kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yanazunguka hapo hivi <coughs> na pia hata barua Uh, bwana Kahi kuna kuna ile swala la walimu wenyewe na hali ya shule mmoja wapo ni hizi jamii zinazoishi katika maeneo ambapo kuna mazingira magumu utovu wa usalama na pia kuna lile swala la madeni ya shule hebu tuzungumzie kuhusu um, maswala haya kama pia yanachangia katika matatizo 
Hapo ni kweli eh, asante sana kwa kuuliza swali hilo. Kwanza kabisa upande wa mitiani ni, ni jukumu la sisi wote. Uh, kawaida sio vyema kuweza kwa portion blame kwa mtu fulani na mtu fulani. Uh, kama wananchi wa Kenya kuanzia wale ambao wako kwenye wizara, wale wanatunga mitiani na sisi ambao tuko kwenye uh, mashule kila mtu ni lazima awe mwadilifu. Afanye kazi yake vile inavyotakikana. Mm -hmm. Umeuliza swali kuhusu wale wanafunzi ambao wako katika zile sehemu ambazo walimu hawako. Mm -hmm. uh, ukweli wa mambo kuwa uh, masomo yao yametatizika kidogo. Mm -hmm. Hatuwezi sema kuwa uh, wako katika ile hali ya kutayarishwa kama wanafunzi wengine wale ambao oh, eneo zao ziko sawa. Mm -hmm. Na kawaida ni lazima wizara ya elimu hiyo imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa um, upungufu wa wale walimu wakati wa kuangalia mitiani wataweza kutafuta uh, walimu wengine pengine wale ambao wako sasa kwenye zile private schools na nini na wako registered na teacher service commission waweze kusimamia mitiani hiyo mm -hmm. wawe na zile contingency measures mm -hmm. eh, ni kawaida eh, 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 elimu kuweka hizo measures kama kuna mvua ni nini hizo mm -hmm. ziko um, ukija upande wa pesa za shule hizo zinachangia sana kwa upande wa ugumu wa kutayarisha wale watoto. Mm -hmm. uh, kawaida tumekuwa tukizungumza kuwa ile capitation haitoshi. Mm -hmm. Na ile ambayo inafika shuleni uh, ni, ni ndogo kabisa. Sasa tiari shule ziko na zile uh, instructions za kuhakikisha kuwa nunua hiki, weka hiki tiari, weka hiki tiari kwa zile uh, practical za sciences computer. Mm -hmm. Hapo kuna kizungumkuti. Kwa sababu uh, ile vote head ya tuition pale ongeza toa hizo pesa, hiyo vote head ni kidogo. Pesa nyingi zilibaki kwa wizara kununulia vitabu. Uh, examination inalipwa na serikali. Sasa walimu wakuu hawana pengine pa kupata pesa ya kufanya vile. Ile ambayo inafanyika ni kuongea na suppliers wa kupatia kwa, kwa madeni. Mm -hmm. Na unajua kitu ambao unachukua kwa deni gharama inakuwa juu. Mm -hmm. Sasa kila mwaka malumbikizo ya madeni yamekuwa yakiendelea. Mm -hmm. Na tumekuwa tukiangazia kwa hapa tunaelekea katika njia ambayo sio nzuri. Mm -hmm. Sasa utapata kuna ugumu. Shule zingine zi zimefunga mapema. Kawaida kalenda ya shule tunatakana tuwe tunafunga wiki hii tarehe 20 26 lakini wengine walifunga wiki jana ya, kwa sababu ya ule ugumu kwa upande wa pesa za kuhakikisha kuwa mitiani ya kawaida shuleni inafanyika ili aweze kubaki na ile kidogo a, aweze kununua kemikali aweze kununua apparatus za kufanya national examination hiyo ni kitu ambacho uh, tupende tusipende ni lazima tutakaa chini kama Kenya tuzungumzie jambo la capitation mm -hmm. na jambo la ulipaji wa karo mm -hmm. shuleni uh -huh. um, hii siwezi sema kwa itachangia kwa udanganyifu udanganyifu sasa unakuja kwa sababu eh, mimi ningependa ku, kuonekana kuwa mimi ni mwalimu bora kuliko walimu wengine shule yangu ni shule bora kuliko shule shule nyingine ndio kwa maana tumekuwa tukisema ile recognition ya ya mwalimu bora nchini eh, isiwe tu ikiangazia minsko pia waangalie eh, vitu vingine ambavyo kwa shule kawaida vinafanyika kuna michezo kuna mambo ya kuhakikisha kuwa midamu ya wanafunzi iko mzuri kuna ile guidance and counseling services zinapeana kwa shule je mwanafunzi akitoka pale anatoka akijihisi kuwa amejifunza mambo zaidi sio tu yale ya kitabu road memory kukumbuka lakini kuna wengine je shule inapeana eh, wanafunzi uh, elimu kama hiyo ndio ili tuanze kupunguza ile uh, msukumo wa ku, 
wa kuhakikisha kuwa minsko yetu iko juu. Mm. Andafu pia zile uh, promotion report iliangazia wasiangazie tu uh, promotion because minsko yangu ni mzuri. Mm. Uh, tuangalie vitu zingine ambazo walimu wanafanya. Mm. Kuna wale ambao wanaenda out of their way nimeona mm. uh, kama shuleni mimi nimeona mwalimu wa darasa uh, ana mtoto ambao hawezi lipa karo na mwalimu amechukua jukumu yeye mwenye kuhakikisha ana rally wazazi anatafuta uh, waifani mm -hmm. na unakuja anakuja anakuambia mwalimu mwanafunzi huyu usimtume nyumbani mimi ninafanya mipango kuna wazazi watanisaidia mm -hmm. so kitu kama hicho anaweza kuwa na means ya 3 point lakini uh, upande mwingine amehakikisha huu mtoto yuko shuleni Nama. lazima tuangazie vitu kama hivyo uh, Kennedy kuna mmoja hapa alikuwa ametuma ujumbe awali akasema mwaka wa 2016 kulikuwa na ez 141 wakati wa matiangi na nakumbuka wakati huo watu walikuwa wanafanya kama kijeli wanasema kama ulipata e kabla ya huo mwaka basi ni kana kwamba huko au umepata hiyo e, kihalali je hizo mbinu ambazo zilikuwa zinatumika na na waziri wakati huo na wale ambao walikuwa nasimamia baraza la mitihani uh, ni kwamba zimefifia ama uh, kulikuwa na changamoto katika pia kutekeleza uh, hizo mbinu hizo mbinu zimefifia kwa sababu sasa kuna matapeli wengi sana ambao wameingia sekta ya elimu na katika taifa la Kenya kila muda ni muda wa biashara mtihani utakapoanza rasmi utakuwa ni muda wa biashara wa siku 21 utapata askari anasimamia mtihani nataka kufanya biashara wale wanafunzo vyuo vikuu ambao wana maswali wanafanya biashara walimu wanafanya biashara kila mtu anataka apate fedha muda wa mtihani lakini yapo maswala mengi yaliyopendekezwa na tume iliyochunguza masuala ya elimu ya rais yale mapendekezo ni mapendekezo ya kihisia sioni kama yana msingi wa wote ambao unaweza tekelezwa kwanza maswala nyeti hayakuangaziwa kivipi ndugu yangu kahi na mwenzangu wamesema kwamba ufadhili wa shule sio pengine chanzo cha wizi wa mtihani mimi kama mwalimu na wakili ningependa kutofautiana nao matayarisho ya mtihani hayaanzi wakati mtihani unaanza unapojiunga na kidato cha kwanza unaanza matayarisho ya mtihani kwa muda wa miaka minne iwapo utatayarishwa vema na ujiandae vema hautakuwa na haja ya kusaidiwa kuiba mtihani lakini kwa sababu serikali imefifia katika ufadhili wa elimu ya bure ya shule za msingi na shule za upili imechangia pakubwa matayarisho mabaya ya watahiniwa ambayo mwisho yanawasababisha kutaka kuibiwa mtihani kwa mfano mwaka huu serikali inapaswa kutuma hela shilingi 1022 kwa kila mwanafunzi kwa kila mwaka mwaka huu katika muhula wa kwanza serikali ilituma asilimia tisa tu ya zile senti kisha asilimia zingine sita muhula wa pili na asilimia karibu nane. kwa jumla serikali imefadhili elimu ya bure kwa kiwango cha asilimia hamsini na tatu. Asilimia arobaini na saba hawajafadhili na kwa hii asilimia hamsini na tatu, serikali imehifadhi pesa za vitabu kwamba ni serikali ambayo itapeana vitabu ambavyo vina changamoto nyingi sana nimekuwa shuleni juzi shule ya wasichana ya mtakatifu ana msoli na katika pita pita zangu nikaangalia kitabu cha historia kwa huzuni mkubwa nikapata kitabu cha historia kinasema kwamba mkuu wa sheria anaketi kwenye bunge la taifa Walimu wa historia waliunda kitabu hicho hawajui kwamba mkuu wa sheria leo hii haketi kwenye bunge la kitaifa. Mm -hmm. Hivyo vitabu bado vina ujumbe wa kupotosha na serikali inasema itaendelea kusupply hivyo vitabu ambavyo vinapotosha wanafunzi. Inasalia na, ma, na fedha za kuboresha masomo ya sayansi mm -hmm. na hesabu. Inasalia na pesa za michezo. Lakini wakishazalia na pesa za michezo zinaambia walimu wakuu tafuteni mbinu ya kupata pesa za kuwafadhili watoto kwenda kwenye michezo 
Kwa hivyo kwa asilimia hamsini na tatu, serikali bado imechukua karibu asilimia thelathini na asilimia ishirini na tatu tu ambayo imefika shuleni. Okay. Mwalimu kwa ameongelea kwamba hakuna kemikali ambazo zitatumika kwenye kufanya mtihani. Okay. Hakuja kuwa na kemikali tangu mwezi Januari kwa hivyo wanafunzi watakuwa wanakutana na kemikali wengine kwa mara ya kwanza maishani katika mtihani wa kitaifa. Ni nini kitaka chowazuia kutaka kusaidiwa na kuiba mtihani ili kufua dafu kwenye masomo muhaya ya sayansi. Pili, lazima tuwache kuwadhulumu walimu wakuu ambao hawajihusishi na visa vya wizi wa mtihani. Sio walimu wakuu wote wanasaidia shule zao kuiba mtihani. Yeah. Lakini wale wachache wanaoiba mtihani wana 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 wana, 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 wana promotions, wana na kila mtu anasema he hongera hongera na wale ambao hawaibi mtihani wanadhulumiwa. Wengine wanafukuzwa kwenye shule na wazazi kwamba mpata maki ya lama ya 3 point something, matawi ama ulikuwa wapi? <laughs> Wanzako walikuwa naiba mtihani mbona huku iba wanadhulumiwa kwa hivyo hili linawalazimu walimu wakuu wenye nia nzuri na safi kujihusisha kwenye visa hivi vya wizi wa mtihani no. na mwisho boresha malipo ya walimu wanaosimamia mtihani ukiboresha malipo yao hawatakuwa na haja ya kupewa hongo ndogo na walimu wakuu ili kujihusisha aha mtazamaji tunapumzika kidogo tu tutakaporejea tutakuwa tunawasikiza wananchi kutoka county mbalimbali mbali. na kisha tutakuwa tunapata kauli za mwisho kutoka kwa wageni wetu hapa studio na kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa usiondoke hapo ulipo